ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സൗഹോം ഡയറീസ് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഒരു അടിപൊളി റൈസ് ആണ് പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൊമാറ്റോ എഗ് റൈസ് എന്നാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം കൂടിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ സിസ്റ്ററിൻ ലോ ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അടിപൊളിയാണ് കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ കൂടിയാണ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ടൊമാറ്റോ എഗ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഉള്ളി രണ്ട് തക്കാളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുങ്ങനെ അരിഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയില് കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടുകൊടുക്കുക പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതൊന്ന് കളർ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി വഴറ്റുക വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു അടുപ്പിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചതാണ് വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ പെപ്പർ പൗഡറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ വെറുങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ എരിവൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മസാല ആ കടായിൽ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് നീക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഓയിലിൽ നമുക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ മസാലയിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡാക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഈ ഓയിലിൽ ഈ പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ആ മസാലയിലേക്ക് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി തന്നെ വഴറ്റുക ഈ ഒരു കളർ തന്നെയാണ് റൈസിന് ഉണ്ടാവല് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ കളർ എന്താ പറയുക കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിന് രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു കളർ കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോർമലി ഒരു ലൈറ്റ് കളർ മതിയെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇതൊന്ന് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കൊരു പച്ചടി തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് കുറച്ച് കടുക് നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാട്ടോ അതൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം ഫ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ പച്ചടീൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു ബൗളിൽ ചെറുങ്ങനെ കക്കിരി അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങാക്കൂട്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ തൈരും കൂടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയും ക്യാരറ്റും കൂടി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാരറ്റ് പറയാൻ വിട്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടിച്ചു വെക്കാം 
ഈ ഒരു ഡിഷിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ക്യാരറ്റ് ടൊമാറ്റോ എഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല നമുക്ക് ആ ഒരു കടായിൽ തന്നെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ മസാലയിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു സിസ്റ്റർ ഇൻലോ കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എന്താ പറയുക ഒരു എപ്പോഴും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ടെത്തുന്ന ആളാണ് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എരിവും ആ ഒരു ഫ്ലേവറിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റൈസിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബസ്മതി റൈസ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോർമലി ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസ് ഈ മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക മസാലകളുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ പറയുക മസാല വാരി സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ കഴിച്ചോളൂ ഇത് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെക്കാം ഒരു ദമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പച്ചടി പകുതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആ ഒരു പച്ചടി കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കാച്ചൊഴിക്കാണ് വേണ്ടത് കടുക് പൊട്ടിച്ചതും കറിവേപ്പിലയും കൂടി എണ്ണയിൽ കാച്ചിയതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സോസും കൂടി ഇതിന് തയ്യാറാക്കി നല്ല ക്രീമി സോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മയോണീസിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ ഉണ്ടാവും ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതും കൂടി ആ ഒരു റൈസിന് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും മയോണൈസ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾ വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇതൊന്നും പണിയില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണല്ലോ മയോണൈസിൽ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ടും കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സിങ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റൈസ് നമ്മൾ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സെർവ് ചെയ്യാം ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്